ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് ഷോപ്പിലാണ് ടൗണിലെ ബെസ്റ്റ് അവിയൽ മിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് ബോർ അടിച്ചപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാം ബെസ്റ്റ് ജ്യൂസിൻ്റെ ടൗണാണ് അവിൽ മിൽക്കിന് വെറും മുപ്പത് രൂപ പക്ഷേ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ വന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം വളരെ കുറച്ച് വ്യൂസേ നമുക്ക് വ്ലോഗ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതിലാവട്ടെ കൂടുതലും പ്രവാസികളാണ് അവർക്ക് ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു പുതിയ ബസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൂടെ വരുന്നത് കുറച്ച് വൃത്തി കുറവുണ്ട് എന്നുണ്ട് താഴെയൊക്കെ പക്ഷേ നല്ല രസമുണ്ട് യാത്രക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഇത് കാരണം ഈ വെയിലും മഴയും ഒക്കെ കൊണ്ടിവിടെ സാധാരണ നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നൊരു രക്ഷയാണ് തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് കച്ചവടമൊക്കെ പൊടി പൊടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മുന്നൂറ് മീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൗണിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ജാഫർ ഖാൻ നഗർ കോളനിയിലാണ് നമ്മുടെ റീജിയണൽ സയൻസ് സെൻ്റർ ഉള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവ് ഇവിടെ പണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൽ വന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അന്നാണ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് മുമ്പാണ് സംഭവം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉള്ള സ്ഥലമാണിത് ഈ കാർ നമുക്ക് പൊക്കാം ഓക്കെ ഏറ്റവും ഓരോ ഗിമിക്കുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലുള്ള ഗിമിക്സ് ഈ സാധനം പിടിച്ചിട്ട് കാർ പൊക്കാം സാധനമായിട്ട് കണ്ടോ ഇത്രയും ശക്തിയാണ് ഈ കാറ് പൊക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഫോർ മീ ഇനി ഇതിലും അനായാസമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇത് വെച്ച് പോകാം ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ അതല്ലാതെ ഈ റിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരി ഇതാ പട്ട് വരൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കാം കണ്ടോ പോത്ത് പോലത്തെ എന്നെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വരേണ്ട സ്ഥലമല്ല എന്നാലും ചുമ്മാ വന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഈ സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ അനങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതെന്താ അനങ്ങാത്ത ആ കേട്ടോ വെറും പത്ത് വയസ്സ് താഴെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് എന്നാലും വെറുതെ അപ്പൂപ്പനായിട്ട് കയറി നോക്കാമല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയൊന്നുമില്ല പുറത്തിറങ്ങുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ മൊയലിന് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ജീവിതം മൊയലെന്ന് പറയുന്നത് വളയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി മുന്നോട്ട് നടക്കുക വളയം എതിർ ദിശയിൽ ചലിച്ചു തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങളുടെ വേഗത കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വളയത്തിൻ്റെ വേഗം വർദ്ധിക്കുന്നു എനർജി ട്രമ്പിലെ ചലനം ബ്ലാ 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 നോക്കുക ചുമ്മാ കയറണ വേറെ ഒരു പണിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പണിയില്ലാത്ത മാതിരി ചെന്ന് തള്ളി കേട്ടോ അതൊക്കെ റോഷിത്ത് അഫ്സൽ വിജിന ജിയോ ഞാൻ ഇതാണ് ആർക്കിമിഡി സ്ക്രിവ് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പിടിച്ച് വളക്കുക തിരിക്കുക ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വെള്ളം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി എന്തൊക്കെ പരിപാടി ഒപ്പിക്കും എനിക്ക് പണ്ടൊക്കെ ഇത് വലിയ സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കാനേ തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സമയം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മണിയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് പ്ലാനറ്റോറിയം ഫെസിലിറ്റീസ് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് മാത്രമല്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ക്യാമറ അലോഡും അല്ല ത്രീ ഡി തിയേറ്ററിൽ ക്യാമറ അലോഡല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് തുറന്നാൽ തുറന്നിട്ടില്ലെ
പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഉള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ട ഒരു എക്വോറിയവും കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഓഷനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും കൊണ്ട് പോകാൻ തോന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ കാണാത്ത സ്ഥലമല്ലേ കാണുമ്പോൾ രസമുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ മിനിയേച്ചറും കാര്യങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മോഡൽസിൻ്റെ നമ്പർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഉള്ളതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പല മോഡൽസും വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലല്ല അധികൃതരുടെ ഒരു അനാസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്രയും നല്ല നല്ലതെന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ടൗണിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തണം അത് ഇവരുടെ ബാധ്യതയാണ് അതിവിടെ നടത്താത്തത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് പ്ലാനിറ്റോറിയം എന്താ പറയാ കോഴിക്കോട് ഇപ്പം ഒരു പണിയില്ലാണ്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലരും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അപ്പം പ്ലാനിറ്റോറിയം എത്രയേ ഉള്ളൂ പ്ലാനിറ്റോറിയം കാണാൻ വീണ്ടും ഇനി വീണ്ടും